No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, rock and roll ¿Qué tal queridos amigos? Estamos aquí nuevamente junto a ustedes compartiendo este mes olímpico para todos los argentinos nada más y nada menos que en el Estadio José de la Giovanna que realmente luce de la mejor manera, un césped realmente brillante con respecto al inicio de certamen que se viene la próxima semana Dios mediante cuando Tigre reciba aquí en victoria al equipo de estudiantes de La Plata Felicitar a Ramón, a Ezequiel Johnson también por el trabajo que están llevando a cabo en el campo de juego del matador de victoria Así comenzamos, esto es Tigre en Minuto Cero, con toda la pasión por el Club Atlético Tigre. El partido amistoso del sábado, Tigre Minuto Cero estuvo dialogando junto a los hinchas del Matador. Bueno, en familia, viniendo a apoyar a Tigre, ¿no? Como siempre, como todos los días, entrenamiento, fecha de torneo, en cualquier momento estamos con Tigre siempre. Se extraña, ¿no? Un poquito el fútbol, ahora poder ver este amistoso, la posibilidad que, que te da el club. Se espera con ansia, el torneo se espera con ansia, se, se alargó mucho el tema de la fecha con el tema de la AFA y, y nada, acá estamos, esperando. A que arranque el torneo de vuelta para estar como siempre acá calentando matado. Con el mate, con los, con los bizcochos, ¿con quiénes viniste? Amigos, amigos que ya son familia prácticamente, amigos de años y, y siempre juntos. Cualquier partido siempre juntos. En cuanto a los refuerzos por ahí, Cachete Morales, alguien muy esperado por los hinchas, ¿qué opinión? En cuanto a los refuerzos yo creo que Trolli armó un muy, muy buen plantel para dar pelea este año y... Allá, más allá de la llegada de Cachete, yo creo que teníamos posibilidades ya de, de pelear la punta. Bueno, ahora con los refuerzos que tenemos, es imposible no, no esperanzarse a pelear el torneo, ¿no? Se extraña el fútbol un poco, ¿no? Sí, la verdad que hace un montón que, que no podemos ver un partido, que no, no venimos a la cancha, sí, tenemos ganas. ¿Cómo se lleva este estar esperando la vuelta del matador? Y jugando al fútbol nosotros, con amigos, digamos, es lo que queda. ¿Qué va a ser? Eh, hoy a la cancha, que viniste con amigos, con familia, ¿con quiénes viniste? Familia y amigos, las dos cosas. Vinieron, ¿no? Bueno, obviamente la idea es apoyar al matador también, ver un poco de fútbol, eh, quizá también ver eh, los nuevos refuerzos, los chicos que subieron eh, de inferiores, que ahora forman parte de la primera. Sí, aparte tenemos ganas de ver a Cachete Morales de vuelta, este, de ver a Castaño, de ver al Chino, no sé, los clásicos. Y bueno, ya que me nombraste a Cachete, es uno de los refuerzos que era más esperado por el hincha de, de, de Tigre. ¿Cómo lo ves vos? Y yo lo, la verdad que no, no lo estuve siguiendo eh, allá, en, creo que estaba jugando en Ecuador, eh, pero por lo que tengo entendido está en un buen nivel y siempre es, es Cachete, qué sé yo. ¿Qué expectativa tenés para este año, para el plantel? ¿A dónde crees que puede llegar Tigre? No, ojalá que podamos estar peleando arriba y conseguir entrar a la Sudamericana o algún... O algo así, no sé, estaría bueno. Bueno, pequeña hincha de tigre, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria, bueno, te pusieron Victoria por el club, ¿no? Sí. ¿Toda tu familia es hincha de tigre? No. 
¿No? Está dividida la cosa, pero bueno, vos sí, te veo con la camiseta, viniste a ver al equipo. Sí, la vine a ver, para que gane. Bueno, muy bien, para que gane, me gusta. Eh, naciste en una familia dividida, pero igualmente venís eh, acá a la cancha. ¿Qué expectativa tenés? ¿Querés que gane el equipo? ¿Cuánto, ¿Cuántos goles que, que, crees que puede hacer Tigre? Diez. ¿Diez goles? No, me parece un poquito imposible, aunque hay muchos buenos refuerzos, pero con que gane te conformás, ¿no? Sí. ¿Con quién viniste? ¿Quién te trajo? Mi hermana. Mi hermana, ¿cómo se llama? Jimena. ¿Querés que le mandemos un saludo? Sí. Bueno, mandale un saludo a Jimena y a todos los hinchas de Tigre, ¿querés? Sí. Sí, le mando un saludo a toda mi familia y a mi abuelo, que también es hincha de Tigre, y a mi papá. Bueno, hincha fanático, ¿no? Mal, enfermo de Tigre. Enfermo, enfermo. Una un enfermo que viniste un día sábado eh, a ver este amistoso. Sí, me vine después de trabajar, todavía no dormí, eh, contento, eh, porque el club tomó esta decisión de compartirnos a todos. Eh, un partido amistoso, pero igual valioso, eh, porque en el corazón todo vale. Exactamente, ¿con quiénes viniste acompañado? Solo, solito, solito. Ah, solito, agarraste y te viniste, te pusiste sí. la, la campera del matador y llegaste. La campera, la camiseta, todo. Bueno, muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué expectativas tenés para este año en cuanto a los refuerzos, Cachete Morales, que lo nombra mucho la hinchada, me imagino que vos también? Sí, es bueno, es bueno que haya vuelto. Eh, se nota que volvió en un gran momento, eh, en un gran momento personal, por lo que se ve. Eh, eso es bueno porque la mayoría de los jugadores que están afuera pegan la vuelta ya cuando están de vuelta, valga la redundancia. Y bueno, las expectativas siempre a uno le gusta soñar. Eh. Siempre cuando arranca un campeonato uno quiere, quiere lo mejor para el club y bueno, pelear arriba, lo más importante. Se extrañaba, ¿no? El tema del fútbol, por ahí juntarse, venir. Imagínate cómo estamos todos acá, mirá. Hay una sed de cancha impresionante que se nota en las redes sociales, se nota en la calle y nada, se nota acá que vinimos todos a ver este partido que no es de mucha trascendencia, pero como reciente decía, para nuestro corazón sí tiene trascendencia. ¿Cómo se hace para estar esperando, no? digamos, este debut del Matador, que aún todavía falta, pesan los días, pesan las semanas? ¿Cómo la llevas? Bueno, YouTube es un gran amigo. ¿eh? La red social YouTube, que mirás videos, eh, ahí recordás y ves, y ves partido de la Copa, y yo me emociono. Y nada, así la vas llevando, pero nada más lindo que cuando arranca el campeonato y estás ahí peleando por los puntos. Jugué contra quien jugué. Eh, yo soy de los que viene de local, trato de venir siempre que puedo. Por mi trabajo a veces se complica, pero siempre trato de venir y nada, contra quien sea, si sea el más grande o el club más, más chico. Bueno, un hincha verdadero entonces, ¿eh? me, me gusta, me encanta. Y es como tiene que ser, ¿eh? si uno lo tiene en el corazón, lo va a seguir a todos lados. Ahora de visitante no se puede ir, así que aprovechamos de estar de local siempre. ¿Y desde chico venías a la cancha o tu, tu familia también es de Tigre? ¿Te han inculcado este amor por, por el club? No, la verdad que no, de chico... Mi papá, que ya no está hasta arriba, eh, quería que sea de otro club, que no lo voy a nombrar porque es mufa. Eh, pero bueno, una vez que tuve por esa decisión, siempre me gustó Tigre, yo soy de San Isidro, así que lo tengo como metido en la sangre y bueno, nada, Tigre, por Tigre vivo. Bueno, tía matadora, viene toda la familia, los amigos. Sí, vengo con mi hijo, mi amiga, el nene, la hija de mi amiga, sí. Bueno, esta pasión por Tigre que es inexplicable, ¿no? Vienen a donde pueden y más eh, también en un partido amistoso. Sí, venimos en un partido amistoso, yo vengo del de, de, que tengo 15, tengo 31, mi hijo viene desde La Panza, tiene 12 ya, así que venimos hace rato a ver a Tigre. Se extraña, ¿no?, el fútbol, vivir este tiempo, esta época en la que se está esperando el comienzo del campeonato. Sí, es mucha abstinencia de cancha, como digo yo, y es necesario es sentir esa adrenalina que no la sentís en ningún lado. ¿Qué expectativa tenés para este año? Estuviste viendo un poco el tema de, de los refuerzos, bueno, Cachete Morales es el más nombrado en cuanto al, al tema de los hinchas. Sí, la verdad que la vuelta de Cachete es una alegría para nosotros porque aparte que está bien, vino de otro club y... pero el amor que siente por Tigre porque él después de volver de Quito eh, volvió y eligió a Tigre teniendo otras, otras ofertas y otras posibilidades en otros lugares pero él prefirió volver a Tigre por el amor que nos tiene a nosotros y al club. Bueno, ¿y qué expectativas para, para este año? ¿Dónde crees que puede llegar a Tigre? Se estuvo preparando, si, se, y aún se sigue preparando bastante bien en esta larga pretemporada. No, la verdad que con Pedro Trelogui estamos recontentos, vio cómo armó el equipo, vemos que, está, que el equipo está motivado, que la gente lo quiere, que él quiere a Tigre, está muy agradecido por lo que leí. Estoy muy informada de Tigre porque vemos 
tanto deporte como por Facebook, por Internet, vemos todos los refuerzos. Creo que si seguimos así nos podemos seguir armando. Igual la verdad queremos que vuelva Lázaro, todos quieren que vuelva Lázaro, todos estamos contentos y ojalá que sea lo mejor que sea para Tigre y para su gente, que ellos saben que nosotros lo queremos, que, lo, que los hacemos el aguante, como digo yo siempre, en las buenas te queremos, en las malas te amamos. Te recuerdo que Tigre Minuto Cero ya volvió al programa de radio. Edgardo Máximo, Miguel Cardoso, quien les habla, y también Pablo Esper, con toda la información todos los miércoles de 20 a 21 horas por Estación Tigre FM 93.5, programa que puedes escuchar en vivo a través de la web de la radio y también bajando la app a tu celular como Estación Tigre. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más información. Vacunate contra la gripe. Si estás embarazada o tenés hijos de entre 6 meses y 2 años, si tenés más de 65 años o alguna enfermedad crónica, corresponde que te apliques la vacuna. Lavate frecuentemente las manos, cubrite con el brazo al toser o estornudar, ventila los ambientes y mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Acércate al centro de atención familiar y de salud de tu barrio. La vacuna es gratis y la prevención depende de todos. Tigre Municipio. Héctor Azar, siempre junto al Club Atlético Tigre. Lever Bienes Raíces, alentando al matador. 113 años junto al Club Atlético Tigre. www.leverprop.com.ar El conjunto de Pedro Trollio sigue preparándose para el inicio de un nuevo certamen, en este caso con algunos partidos amistosos. Escuchamos también lo que dejó el partido frente a Fénix la semana pasada y algunos conceptos del técnico del matador. La semana pasada en los partidos amistosos disputados en Escobar frente a Fénix, primero los titulares ganaron por 2 a 1. Los goles fueron convertidos por Lucas Hanson a los 20 segundos y después convirtió Carlos el Chino Luna. En segundo término, los suplentes ganaron por 3 a 0, con dos goles de Kevin y Tabel y el restante en contra. Pedro, eh, bueno, un amistoso más y sumando minutos de a poquito para ir viendo el equipo cómo va funcionando. Sí, la verdad que contento, conforme, sobre todo con lo hecho hoy en el primer tiempo y después, bueno, algunos desfasajes que pasan normales en un, un entrenamiento de, de esta característica, pero igual de a poquito buscando la mejor forma. Muchas indicaciones por ahí corrigiendo algunas cosas como vos eh, recién remarcás y bueno, de a poco se va, se va viendo el equipo que vos pretendés. Sí, sí, el otro día con Huracán fue un partido bárbaro, hoy el primer tiempo fue muy bueno, eh, creo que después hubo un par de desatención en el segundo, eh, el otro equipo también perfecto los últimos dos partidos, así que estamos conformando un muy buen plantel y bueno, esperemos lógicamente que arranque cuanto antes todo esto. ¿no? Damos vuelta a la página y tenemos que decir que debido a la lluvia, los partidos de eh, séptima, octava y novena que debían disputar el sábado pasado en Rincón de Milver eh, fueron postergados y serán reprogramados. Sí, en este caso, los encuentros disputados en condición de visitante. Ahora compartimos los resultados que se disputaron en San Martín frente a Chacarita Juniors. En condición de visitante, el día sábado la cuarta división empató frente a Chacarita por 2 a 2. Para Tigre convirtió Claudio Spinelli y Agustín Fidalgo. En segundo término, la quinta división ganó el matador por 3 a 0 con dos goles de Lucas Martínez y el restante de Facundo Costilla. La sexta categoría fue empate 1 a 1. Para Tigre convirtió Rodrigo Martínez. Tigre sigue su preparación con respecto a lo que será su debut frente a Estudiantes de La Plata en cuanto a partidos amistosos. El día sábado enfrentó aquí en Victoria a Juventud Unida de Gualeguaychú. Compartimos el informe y la nota realizada junto al goleador de la mañana, Federico González. En el primer partido disputado el día sábado por la mañana en el Estadio José de la Giovanna, Tigre empató frente a Juventud Unida de Gualeguaychú por 2 a 2. Para Tigre convirtió a Ejacópulos en el primer tiempo de tiro libre y Alexis Castro en el segundo tiempo de tiro penal. Tigre formó con Gavarini, Villarreal, Echeverría, Lima y Urribarri. Itabel, Castaño, Castro y Wilches, Luna y Ejacópulos. Los cambios fueron Mieres por Luna en el primer tiempo, Sosa por Ejacópulos, Lugo por Gavarini y Pitinari por Castaño en la segunda parte. En el segundo encuentro, los titulares ganaron por 2 a 1. Los goles para el matador fueron convertidos en dos ocasiones por Federico González. Tigre formó con García en el arco. Galmarini, Godoy, Benítez y Papa. Rincón, Menosi, Japo, Rodríguez y Cachete Morales. Adelante, Fede González y Lucas Hanson. Auspicia esta nota. Jari Dulce, Sociedad Anónima. Harinas, azúcar, sal, aditivos, materias primas. Teléfonos 4714-0909, 4714-4350. 
Avenida Avellaneda 4635 de Virreyes. Fede, no pudiste estar en el amistoso anterior, pero en este te viniste con toda. Sí, bueno, eh, más que nada eh, la idea era poder hacer eh, un buen tiempo de fútbol y, y bueno, tratar de meterle calidad. Creo que eh, lo hicimos bastante bien, sobre todo el primer tiempo y, y bueno, para mí... Eh, en lo personal es importante eh, agarrar confianza haciendo goles, así que bueno, contento por, por el trabajo del equipo y bueno, por lo personal también. Felicitaciones por los goles, siempre es lindo, es importante volver a marcar y bueno, más que nada un amistoso y en la cancha de ustedes. Sí, bueno, bueno muchas gracias y sí, sí, eh, como decía recién, eh, sirve para, para agarrar confianza de cara a lo que va a ser el inicio del torneo eh, y bueno, después... Eh, más allá de lo personal, la idea era eh, seguir sumando minutos y, y tratar de meterle calidad, como decía recién. Y bueno, eh, creo que, que fue un, una buena práctica eh, para, el, para lo que pretendemos dentro del campo. ¿Influye la hinchada? Que hoy vinieron bastantes hinchas de Tigre, los vinieron a ver, a apoyar, a alentar. Sí, sí, siempre es lindo eh, hacerlo... Eh, lo más parecido a lo que va a ser un partido oficial y bueno, eh, fue lindo volver a hacerlo con gente y, y se disfrutó, se disfrutó mucho. Recordá que podés seguir toda la información del Matador de Victoria ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar También la información al instante en la cuenta de Twitter en arroba Tigre Minuto Cero y el perfil de Instagram con todas las fotos y los videos en arroba Tigre Minuto Cero. Ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más del programa. Ya está en funciones un nuevo edificio para la salud, la unidad de diagnóstico precoz número 27, un centro de atención médica modelo en la región, un edificio moderno equipado con aparatos de última generación y atendido por excelentes profesionales que ofrece en forma gratuita una amplia gama de servicios. Estudio por imágenes como ecografías, mamografías, radiografías, ecocardiogramas, electrocardiografías y ecodoppler entre otros y atiende importantes especialidades médicas como pediatría para ayudar a los más chicos, ginecología y obstetricia. Nueva unidad de diagnóstico precoz, pensada para dar respuestas. Salud de calidad, con fondos municipales. Marmolería Dandán, mármoles y granitos, nacionales e importados, Maipú y las tropas, San Fernando, líneas rotativas 4-746-7856, teléfono fax 4-725-1251. Agencia Piti, Sistema Online, Loto, Telequino, Kini 6, Lotería, Quiñelas, Telequino, Bransen 2139 frente a Estación Virreyes, teléfono 4-725-0472. A continuación compartimos una nota con un hincha del matador de toda la vida. Estuvimos dialogando junto a Carlos Castellano, presidente del Honorable Consejo Deliberante de San Isidro. ¿Auspicia esta nota? Ferretería Zarco, materiales eléctricos, sanitarios, pinturerías, tarjetas de crédito y débito. Avenida Avellaneda 4003 y calle 12 Virreyes, teléfono 4-714-3202. Carlos, eh, un gusto que nos recibas acá en tu oficina y me imagino, bueno, detrás de un día arduo de trabajo también está la parte del deporte, la parte del fútbol y, y la pasión por Tigre que todos tenemos. Sí, no, gracias a ustedes por acercarse, por darnos la posibilidad de, de comunicarnos con los vecinos y sí, sin duda Tigre es, es un sentimiento, ¿no? La verdad que este, uno de chiquitito ya iba a la cancha con mi viejo, con mi padrino a ver a Tigre, después ya cuando uno era adolescente con, con los amigos, que muchos después incluso eh, cada tanto despuntamos el bici y vamos, y otros, bueno, son, son este, fanas que, que van a todas partes. Pero sí, Tigre sin duda es, es el club de, de la zona norte, es el club del barrio, es el club en el cual uno eh, por primera vez pisaba un estadio y podía ir casi en forma familiar a, a ver a ese club querido del barrio. Ahora digo, eh, pasan los años, por ahí relacionarlo o compararlo de la época de los tablones de madera a lo que es hoy. ¿Qué, qué recuerdos te traen y 
¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión con respecto a este presente? Y la madera tenía su mística. Eh, bueno, yo vi el tigre que asciende allá en, el, en los 80 y, y después, bueno, he visto jugar aquello, desde Juan de la Cruz Chaparro hasta fenómenos como Paruso, ¿no? Uh -huh. Que han sido grandes jugadores del club, equipos excelentes que tuvo, que tuvo el matador. Y la verdad que, bueno, los recuerdos, eh, por un lado ese recuerdo lindo de, de la adolescencia y por otro lado, hoy lo que ves es que, que el club sinceramente ha progresado ha mejorado, el hecho de tener un estadio de mejor calidad el hecho de poder estar sosteniéndonos en, en la primera división que además Tigre lo merece no sin duda Tigre es, es uno de los grandes clubes de la Argentina, es uno de los clubes que mayor convocatoria tiene y se merece, se merece seguir en primera Ahora bien eh, ¿Cuál es el mejor gol que para vos pudiste ver en la cancha de Tigre y cuál es el jugador que más te sorprendió la que más me sorprendió sin duda fue en su momento Chapar quizás este un gol lindo fue un lindo gol que le hace Paruso a Chicago que quizás no sé si fue tan lindo sino que era la emoción de, de, de meterle un gol a los históricos adversarios pero pero no, Chaparro, Chaparro fue tenía una calidad impresionante, ¿no? Eh, y pensar lo que siendo tan chiquitito, ¿no? Podía, podía jugar tan bien, este, era, era, además era el jugador que uno viste, bueno, se ponía a hacer el picado con los, con los amigos, este, quería ser, ¿no? Quería ser chaparro. Eh, y después, bueno, qué sé yo, partidos con Chacarita, qué sé yo, esos clásicos de acá de la zona norte que, que siempre son importantes y son emocionantes. Ahora cómo se vivía la previa con la familia, con los amigos, antes de ir a la cancha de, del Matador. Íbamos caminando, nosotros nos juntábamos por ahí acá en Becar, eh, y en lugar de tomarte el tren y bajarte en Victoria, el colectivo era un lío, porque tenías que cruzar en aquella época las cuatro barreras, que si te agarraba el tren podías estar una hora esperando, mm. esperando para pasar con colectivo, así que eran 15 cuadras, 20 cuadras, nos íbamos caminando varios amigos de ahí de Becar para, para la cancha, llegaba tranquilo, este sacábamos tranquilos la, la, la entrada, te comías algún chori o te quedabas este, haciendo un poquito de tiempo ahí. Y, y bueno, era, era todo un paseo, era toda un, una jornada, ¿no? Una jornada linda. Ahora, eh, me decías, ¿cómo se trabaja con respecto a lo que es San Isidro, crecimiento a lo largo de los años, en cuanto también a inclusión social y en cuanto también a la parte deportiva, ¿no? Sí, bueno, uno cuando, cuando mira para atrás, allá por los años 80, San Isidro tenía un solo campo de deportes, que era el viejo campo 1 de Necher y Luis de Flores. Hoy tenemos seis campos deportivos, tenemos cinco piletas deportivas, todas climatizadas, tenemos muchísimas escuelas deportivas. Para que tengas una idea, entre las colonias y las escuelas deportivas a lo largo del año... Más de 20.000 chicos pasan por, por los campos de deportes municipales. Y eso permite que los distintos sectores sociales no solamente se integren en espacios comunes para practicar un deporte, sino que también incorpora valores. El fútbol te incorpora valores, te incorpora desde el respeto a las reglas de juego, porque hay un árbitro que toca el pito y sanciona. Uh -huh te incorpora el valor de la solidaridad, porque si un compañero pierde la pelota, los demás también tienen que, que ayudar a recuperarla. Te hace entender que el juego es colectivo y no es solamente individual. Y cuando uno a eso le suma, además, en el caso de otros deportes, la, la importancia del de esfuerzo para poder superarse, de la constancia para, para el entrenamiento, para poder mejorar... Eh, la calidad física que también aporta a la salud de las personas, nos parece que eso es bueno, es bueno socialmente y hay que, hay que seguir valorizándolo. Te cuento en cuanto a información general que los partidos de divisiones infantiles entre Tigre y Deportivo Morón del domingo pasado fueron postergados. Los mismos serán reprogramados. Toda la información, como siempre, la podrás encontrar en nuestra página web ingresando a www.tigreminutocero.com. Punto ar. También información instantánea en nuestra cuenta de Twitter como arroba tigre minuto cero. Nos vamos despidiendo, los espero la próxima semana a 22 horas con toda la información del Matador de Victoria. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volver.
volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Cuando llega esa noche Rock and 